История о пророках. Пророк Ибрахим, четвертая часть. Устаз Нурмухамад Аминов. Ассаламу алейкум, варахматуллахи варакату, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Мы с вами продолжаем читать книгу истории о пророках. И с дозволения Аллаха сегодня мы продолжим рассказ истории пророка Ибрахима, алейхиссадам, и расскажем вам историю рождения Исхака. После того, как пророк Ибрахим выдержал испытание Аллаха, когда ему было велено принести в жертву сына Исмаила, Всевышний Аллах пожелал наградить своего раба и даровать ему еще одного ребенка, чтобы Ибрахим нашел в нем утешение и увеличилось число его потомков. Однажды в дом пророка Ибрахима пришли необычные гости. Это были ангелы в образе людей. Ибрахим поначалу не знал, что это ангелы. Он завел гостей в дом и начал готовить угощение для них. Всевышний Аллах сказал, Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрагима? Вот они вошли к нему и сказали, «Мир тебе!» Он сказал, «И вам мир, люди незнакомые!» Он направился к своей семье с опаской и принес жирного теленка. Он придвинул его к ним и сказал, «Не отведаете ли?» Рассказ о встрече Ибрагима с гостями указывает на то, каким гостеприимным был пророк Аллаха. В аяте не упоминается о том, что гости попросили разрешения войти, хотя, согласно правилам этикета, прежде чем войти в чужой дом, необходимо попросить разрешения у хозяина. Однако пророк Ибрагим был известен своим гостеприимством. Двери его дома всегда были открыты, и он был готов принять гостей в любое время. Поэтому пришедшие ангелы в образе людей зашли в дом без предупреждения. Они поприветствовали хозяина, и он в ответ на приветствие сказал «У алейкум ассалям». Затем, несмотря на то, что гости были незнакомы хозяину, Ибрагим приготовил для них самое лучшее угощение – жареного теленка, как сказано об этом в другом аяте. Угощение Ибрагим положил перед гостями и пригласил их попробовать еду. Однако гости не протянули руки к мясу. Почему? Потому что это были ангелы. Ангелы не едят, они не нуждаются в еде и питье. Природа ангелов отличается от человеческой. Они не спят, не устают, не голодают, их не мучает жажда. Увидев, что гости не едят, Ибрагима охватил страх, он испугался. Возможно, он испугался того, что гости пришли со злым умыслом. Ведь согласно их обычаю, если гость отказывается от еды, значит он пришел не с добром. Также, возможно, Ибрагим догадался, что перед ним не люди, а ангелы. Он побоялся, что Аллах отправил к нему ангелов для того, чтобы наказать за совершенную им какую-то ошибку. Или, быть может, ангелы пришли наказать его народ? Обратив внимание на испуг Ибрагима, ангелы поспешили успокоить его и сообщили причину своего визита. Всевышний Аллах сказал, Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали, не бойся, воистину мы посланы к народу Лута. То есть ангелы сообщили, что Ибрагиму не следует опасаться их. Они отправляются к народу пророка Лута для того, чтобы наказать их за их неверие и скверные деяния. Более подробно о наказании народа Лута с дозволения Аллаха мы расскажем на последующих уроках. Услышав об этом, Сара 
супруга Ибрахима, которая прислуживала гостям, как это было положено у арабов и других народов, возрадовалась, что Аллах покарает неверующих. В этот момент ангелы сообщили причину, по которой они навестили Ибрахима. Они сообщили радостную весть о том, что Сара родит ребенка. Всевышний Аллах сказал, «Яакуб». А жена его стояла за завесой и рассмеялась. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком о Якубе. То есть ангелы сообщили ей о том, что у нее родится благословенный сын по имени Исхак, от которого на свет придет пророк Якуб. Она сказала, «Горе мне, неужели я рожу, ведь я старуха, и мой муж старик?» Воистину, это нечто удивительное. Сара и Ибрагим были уже в преклонном возрасте. Обычно в этом возрасте люди не могут иметь детей. Саре было трудно предположить, что она и ее муж способны на такое. В другом аяте Аллах говорит, «Тут приблизилась его жена, она вопила и била себя по лицу, то есть выражая удивление. Она восклицала, «Я бесплодная старая женщина, как я могу родить?» Ангелы ответили ей, они сказали, «Неужели ты удивляешься по велению Аллаха? Да прибудут над вами милость и благословение Аллаха о обитателе дома. Воистину он достохвальный, славный». Ибрагим тоже был удивлен и преисполнен радости от такой доброй вести. И для того, чтобы убедиться, что правильно понял ее, сказал. Он сказал, неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете? Они сказали, мы сообщаем тебе правдивую весть и не будь в числе отчаявшихся. Таким образом, у пророка Ибрагима родился сын Исхак, который, позрослев, стал пророком и проповедовал религию Аллаха среди своего народа Канаан, проживавший в Палестине и Шаре. С дозволения Аллаха, на следующих уроках мы продолжим вам рассказывать о истории пророков. Вассаламу алейкум, рахматуллах.